জীবনে এক ভালো স্মরণীয় ঘটনা নরেন্দ্রনাথ খুব ভালো গল্প করতে পারতেন তার কথা এবং ব্যক্তিত্বের এমন আকর্ষণ ছিল যে তিনি গল্প আরম্ভ করলে সবাই নিজের কাজ ভুলে তার কথাই শুনত একদিন ক্লাসের ফাঁকে তিনি গল্প করছেন গল্প এত জমে গেছে যে তিনি শিক্ষক মশাই ক্লাসে এসে পড়াতে শুরু করলে কেউ সেদিকে মন না দিয়ে তার কথাই শুনছে কিছুক্ষণ পর শিক্ষক মশাই ফিস ফিস শব্দ শুনে ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন বিরক্ত হয়ে তিনি সবাইকে পরীক্ষা করলেন যে তিনি তা পড়াচ্ছিলেন তা সবাই শুনছে কি না কেউ উত্তর দিতে পারল না কিন্তু নরেনের মন ছিল দুমুখ অল্পের পাশাপাশি তিনি মনের একটা অংশ পড়ার দিকে রেখে দিতেন যখন শিক্ষক মশাই তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন তিনি নির্ভুল উত্তর দিলেন কিছুক্ষণ পর শিক্ষক মশাই যখন জিজ্ঞেস করল কে এতক্ষণ কথা বলছিল তখন সবাই নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়ে দিলেন কিন্তু শিক্ষকের তার বিশ্বাস হল না তিনি নরেন্দ্রনাথকে ছাড়া সবাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে বললেন সবাই তার সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়ালেন শিক্ষক মশাই বললেন না তোমাকে দাঁড়াতে হবে না কিন্তু নরেন্দ্রনাথ বললেন না আমাকে দাঁড়াতে হবে কারণ আমি গল্প করছি না তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন নমস্কার আমরা আজ পার্বতীপুর প্রদীপ পাবনে হাই স্কুলে উচ্চ মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছি হ্যালো এডুকেশন প্রোগ্রামে একটি আলোচনা সভা এই আলোচনা সভার আজকে তমল রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে পরম পূজ্যপাত স্বামী একরূপানন্দ জি মহারাজ তাকে আমি সশ্বত প্রণাম জানাই এই আলোচনা আলোচনা সভায় উপস্থিত আছেন এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় শ্রী দীনেশ রায় প্রামাণিক মহাশয় তাকে আমি শ্রদ্ধা জানাই আলোচনা সভায় উপস্থিত আছেন মাননীয় শ্রী শক্তি বিনোদ দাস মহাশয় উপস্থিত আছেন আমার বাণীকে কর্মবীর শিক্ষক স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ এবং যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রী বিমলেন্দু ভৌমিক মহাশয় তার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয় রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য এই ধরনের মূল্যবোধের শিক্ষা ছাড়াও আমরা বিভিন্ন রকম ভক্ত সম্মেলন করি যুব সম্মেলন করি বা আমরা শিক্ষক সম্মেলন করি তার জন্য ওনার সঙ্গে বিভিন্ন আশ্রমে দেখা হয়েছে আজকে ঘটনাচককে এখানেও দেখা হয়ে গেল এটি একটি পরম পাওয়া ওনাকে আমি সরকার জানাই আর এই বিদ্যালয়ে যিনি সঞ্চালনা করছেন আজকের অনুষ্ঠান সম্ভবত তিনি শিক্ষিকা 
जयिता दत्त महाशय आज के अनुष्ठान के प्राणवंत कर विशेषकर तरह संचालनार् छ्र छी एतक्षण धरे धर्ज कर बस आवं विद्यालय अन्न्य शिक्षक शिक्षिका बाप शिक्षाकर्मी जरा आज जत दूर हमारे माइक शब्द शुना जा रहा सुन ते सकल के अंतरे अंतस्थल के श्रद्धा भलोबासा नमस्कार शुभेच्छा जाना प्राक पूजा कल पूजा आरम्भ हो गए जेहेतु हमारे भाद्र मास शेष दिखे शरतकाल आकाशे बतासे शरत एक जान मनोरम परेश सृष्टि तर पूर्वे स्कूल के आदर्श स्कूल एकश बारो बचर स्कूल विद्यालय सकल के पक्ष तुम लोग रामकृष्ण मठ मिशन बेलुर मठ बेलुर मिशन इच्छा ये प्रोग्राम हो हमें सकल के धन्यवाद जाना कृतज्ञता जाना अपना यही टीम वार्क माध्यम सुंदर भाव प्रथम थी लक्ष्य करणत बस एस देखी जो इसे भलोई हल प्रदीप पावनी के अंत देखार सूझ हल हमें ग्रामे गवेषणा कर सतााशी साल के तिरानब्बे साल पर्त सब समय आसा है मजे माझे आसतम एखानकार गोलाप चले भारत सेवाश्रम संगे थकतम एवं विशेषकर जे चार ग्राम एखे बेचे नहीं पास ही हे आतापला से आतापला ग्रामे जानी ना इन्हें को छात्र व छात्री आना जदुपति कान्डा हमारे मन आत दिन आगे नरसिंह दत्त कलेजे लाइब्रेरियन हिसाब से क्या करत लाइब्रेरिये क्या करत बाड़ी खावा दावा कर संगे आलाप हो ग्रामे मंडल आ मंडल किसान चतुर चतुर्भुज मंडल आई थैंक यू धन्यवाद चतुर्भुज मंडल कि सुंदर व्यवहार हमारे क्या छो ग्रामे सन्धे समय गए तरह संगे विचार आचार देखा कि भाव विचार आचार कर तत्कालीन समय पूर्वे कि भाव विचार हो तो सेगल सुनत रामकृष्ण महा मिशन जार आयोजन पूज्यपाल महाराज स्वामी एकूपानंद जी सूझ कर स्मृति सतत ही सुखे आज के दिन आपने छात्र छात्री ने पार्फरमेंस देखल सत्य हमारे निजे कलेजे गार्लस कलेजे कलचारे दिक्ट खूब मन पड़े जा खूब मन पड़े जा नैशनल एसेसमेंट एंड एक्टिवेशन काउन्सिल वो दिल्ली बेंगालोर के कलेजगल परिदर्शन करते क्यों बोल कलेजे कम क्ज हो तेज़ पठन पाठन परेश कोिटीज इनफ्रास्ट्रक्चार सबकि परीक्षा कर मूल्यायन करत तो यही मुहूर्ते हमारे मन हो स्कूले जाठाम आई भलो एवं कलचारे दिक्ट खूब सुंदर तेज तेजोदीप्त आवृत्ति संगीत से अभिभूत कर मन है कलचार प्रोग्राम जदि अन्न कौ कम्पिटन है जानी ना चौबीस तारीखे कि चौबीस सेप्टेम्बर जो कले स्कूल के तरा पार्टिसिपेट तो निश्चय कर ले पुरस्कार कर निश्चय आनंद पा तो सूतरा मुहूर्ते कलेजे कैकटी छात्र कथा मन पड़े नीतिश्री बया सुंदर नाचे एखे एक छात्री खूब नाचे हमारे हेडमास्टर मशाई बोल हमें नाम जानी ना ये प्रतिभा विकास हेलो एडुकेशन लक्ष्य जार जातिभा आगू मैनीफेस्ट करते हैं स्वामीजी बोल एडुकेशन इज द मैनीफेस्टेशन अफ परफेक्शन अलरेडी इन मैन 
মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ সাধনী শিক্ষা शक्ति आ স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে যখন বক্তৃতা দিয়েছিলেন তিনবার ডাকা হয়েছিল প্রথম দুবার তিনি না করে দিয়েছিলেন যে না এত বড় বিশ্ব সম্মেলন আমি কি করে বক্তৃতা দেবো সারা বিশ্বের সব ধর্ম যাজক ধর্ম প্রচারক তারা উপস্থিত হয়েছেন তাদের সামনে আমি কি বলবো প্রথম দুবার না করে দিলে শেষে বলছেন এবারে যদি তিনি না আসেন তাহলে তার আর বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ থাকবে না তাকে সার্টিফিকেট করে দিয়েছিলেন তিনি পথ হারিয়ে চিঠি হারিয়ে ফেলেছিলেন মিসেস হেল তাকে সুযোগ করে দিয়েছিলেন সেই চিকাগো বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে আঠারোশো তিরানব্বই সালে এগারোই সেপ্টেম্বর মনে রাখবে আঠারোশো তিরানব্বই সালে একই সেপ্টেম্বর সেই চিকাগো বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনের একশো পঁচিশ বছর পূর্তি হয়ে গিয়েছে রামকৃষ্ণ মিশনের একশো পঁচিশ বছর পূর্তি উৎসব হয়ে গিয়েছে তারপরে ভ্যালু এডুকেশন স্বামীজির সাধ্য শতবর্ষ থেকে শুরু হয়েছে আজও অব্যাহত আছে চলতে থাকবে বিমলেন্দ্রবাবু বলছিলেন আমরা এটা চালিয়ে যাব মহারাজও বলছেন হ্যাঁ এটা চালিয়ে গেলে আমাদেরও ভালো হবে আমরা অনেক পড়াশোনা করতে পারবো আর ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভা কতটা বেশি আমি যখন এই স্বদেশ মন্ত্র নাইপুরি ঠাকুর দাস ইনস্টিটিউশনে উনিশশো চৌষট্টি সালে আবৃত্তি করেছিলাম তখনকার হেডমাস্টার মশাই ছিলেন শ্রী পরেশ চন্দ্র মালাকা তিনি নেই তিনি ছাত্রকে এত ভালোবাসতেন ছাত্রটি পরপর কয়েকদিন পরীক্ষার আগে ফাইনাল পরীক্ষার আগে কোচিনে আসতেন না তিনি শুনলেন যে ওই ছাত্রটি সিনেমা দেখতে যায় আর হোস্টেলে এসে শুয়ে থাকে এটা শোনার পর পরেশবাবু আমাকে খুব স্নেহ করতেন ভালোবাসতেন আমি স্কুলে প্রথম হয়েছিলাম জানি না তার আশীর্বাদ মাথায় ঝরে পড়েছিল বলেছিলেন যখন কেউ আছে বলতে তোমার সামনে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য বলছি নিজের কথা প্রচার করার জন্য নয় মোটিভেট করার জন্য বলছি তিনি এত বিশ্বাস করতেন আমি ওই ছেলেটির কথা বলছি যে তিনি রেগে গিয়ে তার হোস্টেলে গিয়ে তাকে বেত্রাঘাত করতে আমি যতটা শুনেছি পৌরসভায় একটি একজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে হলদিয়া পৌরসভা হচ্ছে তিনি রেগে গিয়ে তাকে বেত্রাঘাত করতে চাইছিলেন ছাত্রটিকে কিন্তু বেত্র তার গায়ে লাগেনি তার শরীরের মধ্যে ঢলে পড়েছিলেন এই হচ্ছে না আদর্শ শিক্ষক ভাবা যায় একটি ছাত্রকে কত ভালোবাসে ওইভাবে ছুটে যান মারতে পারেননি তার গায়ে বেত্র লাগেনি স্পর্শ করে নিজেই মৃত্যুর করে ঢলে পড়েন স্ট্রোক হয়ে যায় এই হচ্ছে শিক্ষক আমি আজকে তাকে নতজান হয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাই না তিনি যদি আমাকে ওইভাবে সুযোগ না দিতেন ইডিওমেটিক ফ্রেজ ছিল তখনকার দিন এক এক নিজের ছাত্র একজন গল্প করল যে নরেন ক্লাসে গল্প করছিল অন্য ছেলেরা শুনছিল মাস্টারমশাই বলছিল যে তোমরা গল্প করছো আচ্ছা বলো তো আমি কি পড়িয়েছি তারা বলতে পারেনি নরেন উত্তর দিয়েছিল নরেনকে বসতে বলে অন্যদের দাঁড়াতে বলেছিলেন অন্য ছাত্রছাত্রীদের তখন নরেন্দ্রনাথের সততা তিনি বলেছিলেন না ওরা দোষ করেনি শাস্ত্রে যদি পেতে হয় আমাকেই পেতে হবে আমি গল্প বলছিলাম ওরা গল্প শুনছিল ওদের দোষ নাই তার এই সততার জন্য মাস্টারমশাই খুশি হয়েছে সেই মাস্টারমশাই আমাকে বলতেন আমার নাম ধরে যখন ইডিওমেটিক ফ্রেঞ্চ কেউ বলতে পারতো না পরপর দাঁড়িয়ে যেতেন আজ তাকে মনে হচ্ছে দাঁড়িয়ে তিনি বলতেন তিনি বলতেন নারায়ণ তুমি বলে লিখে দাও সঠিক উত্তরটা ইডিওমেটিক ফ্রেঞ্চে এত বিশ্বাস যে হ্যাঁ কেউ না পারলে কে পারবে এই পরিণত বয়সে আমার মনে হচ্ছে এরকম শিক্ষকেরও আশীর্বাদ পেয়েছি তোমরাও পাচ্ছ অনেকে এখানে আছে কৃতি শিক্ষক 
আমার আস্তে আস্তে এখানে মনে হচ্ছে সুচিব রকম আমাদের নিয়ে আসছিলেন নারায়ণপুর থেকে কথা বলি জিওগ্রাফিক শিক্ষক এই সুন্দর কথাবার্তা এখানে এসে যেভাবে পরিবেশন করা হচ্ছে আদর্শ ভ্যালু এই চাই ভ্যালু এডুকেশন কি শিক্ষা দেব শিক্ষক শিক্ষকের মতো আচরণ করবে ছাত্র ছাত্রের মতো আচরণ করবে পিতা পিতার মতো আচরণ করবে মাতা মাতার মতো আচরণ করবে ডাক্তার ডাক্তারের মতো আচরণ করবে ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারের মতো আচরণ করবে কিরকম আচরণ করবে তার যেটা আদর্শ যে আদর্শ নিয়ে তিনি বড় হয়েছেন ডাক্তার যদি ভুল ইঞ্জেকশন দিয়ে রোগীকে মেরে দেয় তার শিক্ষা ডাক্তারি পড়াটা সফল হয়নি তিনি আদর্শ ডাক্তার নয় ইঞ্জিনিয়ার যদি ভুল প্ল্যান করে ভুল কনস্ট্রাকশন করে বিদ্যালয়ের কাঠামোকে ভেঙে দেন ছাত্ররা চাপা পড়ে যান তাহলে সেই ইঞ্জিনিয়ার আদর্শ ইঞ্জিনিয়ার নন তাহলে আমাদের কি করতে হবে প্রকৃত মানুষ তৈরি করতে হবে মানুষ আমি কি বলছেন মানুষ চাই মানুষ চাই শিক্ষা চাই শিক্ষা চাই আর সব হইয়া যাইবে তোমাদের মধ্যে যে প্রতিভা আছে আমি লক্ষ্য করলাম ওই বিদিশ্রী গোয়াল শ্যামলী সিমলাই বা সুজাতা মিশ্র তাদের কথা আমার আজও পর্যন্ত মনে পড়ে আমি ষোলো বছর রিটায়ার করে গেছি কেন মনে পড়ছে তারা ভালো পারফরমেন্স করছে তোমাদের এখানে তারা ভালো আবৃত্তি করলে ভালো গল্প করলে ভালো গান গাইলে এটাই তো স্মৃতি হয়ে থাকবে যে এখন বাড়িতে থাকলে ওই কুঁকড়ে যেতাম কি হতো অলসতা আসতো এখন তো তা মনে হচ্ছে না তোমাদের এখন তরুণ জীবন জুন তোমাদের শরীরে রক্ত টকবক করে ফুটবে কিন্তু এখন যদি আমি কুঁচো হয়ে বসি তাহলে কি হবে আমার শীত দ্বারা ক্রমশ বেঁকে যাবে আমি সজা হয়ে দাঁড়াতে পারবো না সেই জন্য ভ্যালু এডুকেশনের মধ্যে যেটা শিক্ষা দেওয়া হয় যে প্রকৃত ভালো আচরণ করা এবং ভালো ব্যবহার করা ওই শৈলীর কথা মহারাজ বলছেন কিভাবে আমাদের ভালোভাবে কথাবার্তা বলতে হয় বাড়িতে অতিথি এলে কিভাবে কথাবার্তা বলতে হয় কিভাবে খাবার টেবিলে আমরা কথাবার্তা বলবো কিভাবে খাবার টেবিলে আমরা যদি ওই প্লেটে বা খাবার জায়গায় জল ঢেলে দিই তাহলে কিন্তু আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি বা যেটি আমি খেলাম থামায় করে ওটা যে জায়গায় রাখার কথা ডাস্টবিনে না রেখে অন্য জায়গায় ফেলে দিই তাহলে আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি সুতরাং খেলার মাঠে যে জয়লাভ করেছে যে দল তারা যেমন পরাবর্তন করবে যারা পরাজিত হয়েছে তারাও পরাবর্তন করবে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করে বিজয় দশমীতে আমরা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করি এটা কি কোনো জাত পাতা আছে জাত পাতে কোনোই নাই জাত পাতে বলে কোনো কিচ্ছু নাই স্বামীজি ওই প্রাজক জীবনে ভাঙ্গির হাতে ভাঙ্গি মনে জানো তো মেথ মেথরের হাতে চাপাটি খেয়েছিলেন তার কাছে যে ওই জাত পাত নেই তিনি বলেছিলেন তোমার জানো হে বীর সাহস অবলম্বন করো সদর্পে বলো আমি ভারতবাসী ভারতবাসী আমার ভাই বলো মূর্খ ভারতবাসী দরিদ্র ভারতবাসী ব্রাহ্মণ ভারতবাসী আমার ভাই চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই তুমি অপটি মাত্র বস্তা অর্পিত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বলো ভারতবাসী আমার ভাই ভারতবাসী আমার প্রাণ ভারতের দেব দেবী আমার ঈশ্বর ভারতের সমাজ আমার শিশু সজ্জা আমার যৌবনের উপভোগ আমার বার্ধক্যের বারাণসী আর বলো দিন রাম হে গৌরী রাম হে জগদম্বে আমায় মনুষ্যত্ব দাও বলো ভাবো আমায় মনুষ্যত্ব দাও মা আমায় দুর্বলতা তা পুরুষতা দুর্বল তুমি নিজেকে দুর্বল ভাবলে দুর্বল হবে যদি সবল তেজস্বী ভাবে ভাবো তো তেজস্বী হবে সিংহ বিক্রমে এগিয়ে যাবে মাতঙ্গিনী দেশের মেয়ে তোমরা ছাত্রী তোমরা মাতঙ্গিনী পতাকা নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন যারা পালিয়ে যাচ্ছিল তাদেরকে বলছিলেন সবর বেটা সব তোরা ভাইয়ে পালিয়ে যাচ্ছিস 
মাতঙ্গিনী পতাকা নিয়ে এগিয়েছিলেন তাই সেই আত্মত্যাগের গুলিবিদ্ধ হওয়ার জন্য আজকে আমরা স্বাধীনতা ভোগ করছি সেরকম ত্যাগ প্রতীক্ষা যে পরের জন্য আত্মোৎসর্গ করা এই শিক্ষায় ভ্যালু এডুকেশন আমাদের আছে আমি কনফিউজ হয়ে গিয়েছে আমি একটা কথা বলবো আর অনেক কথা অনেক গল্প ছিল আর কনসেন্ট্রেশন অন মাইন্ড মনোসংযোগ অনেক গল্প আছে মানে গল্পের মধ্যে একটা গল্প বলে একজন যোগী গাছের তলায় বসে সাধনা করছেন যোগ সাধনা হঠাৎ সেই গাছের পাশ দিয়ে একটি ব্যান্ড পার্টি যাচ্ছে ব্যান্ড পার্টি জানো তো বিয়ের সময় ব্যান্ড পার্টি যায় তো ব্যান্ড পার্টি যেতে যেতে সেখানে দেখলো সেই একজন শিকারি গাছে পাখি বসে আছে তার দিকে লক্ষ্য করছে যে ওই পাখিটাকে আমি কি করে সে অর্জুনের লক্ষ্য ভেদ করার মতো অর্জুন লক্ষ্য ভেদ করেছেন জানো তো লক্ষ্য ভেদ করে তিনি কাকে লাভ করেছিলেন কে বলতে পারবে এখন রাষ্ট্রপতি কে जल जल भर्ती पत्रे दिखे तक मे मनसंजी आत्मज्ञान लाभ कर विद्यमान जीवन पाठ कर आज के बोल तक बस सतर बच्चों आज के छियार बच्चे स्वाधीन मध्य दुर्भाग्य मृत्युमये
तुम्हें खाना दाना, खाना दाना। ठीक है। तृतीयो बीबी राय कामनी। वो खाना दाना। एक तो दानी छोटी तुलना नहीं, पर पुतानी जो फास्ट सेकंड तक। एक बार गोल्फ को बोला, कॉफी था, प्रथम रोनी कांडर। बॉय ग्लो सामने नहीं, बॉय ग्लो सामने नहीं है, सोजा कोरे, सोजा कोरे, सोजा कोरे। सर एक तो दानी जन एक तो कर। ठीक है सर। सोजा कोरे, बॉय चा सोजा कोरे, बॉय चा सोजा कोरे। एक और उन्नीस फीट भूमि उल्टो द्वितीय भूमि का दास तृतीय बर्णाली भूमिया सोजा कर दीदी और शुभ शुभ शंकर नाचा। इधर कितना कब? इधर कितना कब? इधर कितना कब? इधर कितना कब? दीपांशु नीता पाचो। एडिके घुरी है घुरी है घुरी है बॉयटा ठीक करे दीदी और चीची लगाश चीची और जोई का घोड़ी हमारे रोमांस्टान प्राय छेस्टर अपने ऐसे हैं जैसे सुधु हमारे सुधे एक्टिव बहुत तो कोई चिलो ये बीता में कि हमरा एकदम सर्वश्रेष्ठ लड़ने हमरा चुनौती करें चिला अब हम खुद चिंता करते हैं मैं तो दूर ऐसे रोमांस्टान कर गो हमारे खाते समय वाला हम नहीं किंतु बीमार इन तो बाबू रामतरी इच्छा है एवं ठाकुर आज के शेष लोग ने खूबी आनंदित हो होंगा। कारण एक भीतर में ही शिक्षक शिक्षिका का मैं राम करी बोलता, तुमरा जगा आचो, ऐतो सुंदर भावे शायद जो करें चो अनुष्ठान की परिचालना कराते हैं ना, तुमरा ऐतो सुंदर भावे आमदे पता कुनी सुने चो, तुम्हारे समय पर आज के सोनीबर का बजे देखते छुटी, एकों अनेक पे समय पार भ 
তারপরেও তোমরা সকলে খুব আন্তরিক ভাবে অনুষ্ঠানটি শুনেছ তার জন্য আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে তোমাদের খুব শুভেচ্ছা ধন্যবাদ জানাই তার সাথে আরেকটি কথা আমি বলছি যে বিদ্যালয়ে রামকৃষ্ণ মিশন তন্ডুকের পক্ষ থেকে এক দুটি বই তোমাদের বিদ্যালয়ে লাইব্রেরির জন্য এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের হাতে আমরা দেখছি তোমরা যখন সময় পাবে বইগুলি পরে দেখার চেষ্টা করছো আর আরেকটি প্রশ্ন আছে এখন যে ছাত্রী ভন্টি খুব সুন্দর নৃত্য পরিবেশন করলে এত ভালো লেগেছে আমি বিভিন্ন জায়গায় রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সময় তার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকি এর আগে এখানে আসার আগে স্বামীজির বাড়িতে ছিলাম পুরো বারো জানুয়ারির দিন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই ধরনের নৃত্যের আমরা টিম এনেছিলাম ক্লাসিক্যাল ডান্স শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শাস্ত্রীয় নৃত্য এই সমস্তগুলির উপর সেই কর্ণাটক থেকে দিল্লি থেকে সমীপরে উড়িষ্যা থেকে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে এই ধরনের নৃত্যের আমি শিল্পীদের প্রেরণ করে থাকি আমাদের অনুষ্ঠানগুলিতে তো যে ছাত্রগুলি সত্যিই এত সুন্দর ডান্স করেছে আমি ডান্সটা একটু একটু বুঝি তার জন্য বলছি আমার খুব ভালো লেগেছে তার জন্য আমি একটি উপহার তার হাতে তুলে দেবো এদিকে দেখ স্বামীজি কিন্তু ধর্মসভায় ভারতের আধ্যাত্মিকতা এবং বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে দিয়েছিলেন আজকে তার প্রতিফলন হল আজকে মহারাজি আধ্যাত্মিকতার প্রসঙ্গে একাগ্রতাকে নিয়ে এসছেন আমি বসতে বসতে ভাবছিলাম বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক কি থাকতে পারে সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল লেন্স আলোর বিচ্ছুরণ চার দিকে ছড়িয়ে যায় মনটাও আমাদের চার দিকে ছড়িয়ে যায় লেন্স করে সেই রশ্মিগুলোকে এক জায়গায় নিয়ে আসে কাগজটাকে তুলিয়ে ফেলে আমরা যদি সেই মনগুলোকে এক জায়গায় বেঁধে নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমরাও কিন্তু আমাদের মধ্যে যে কু চরিত্র আছে যে খারাপ ধর্মগুলো আছে যে বাজে অভ্যাসগুলো আছে তাকে তুমি ছাড়তার করে দিতে পারবো এইটা আমার মনে হয়েছে আর সাহেবকে যে পেয়েছি আমার বহু দিনের পরিচিতি তার সঙ্গে সত্যি সেই পুরনো স্যার আমি যোগ্যতার ছাত্র নই কিন্তু এখন এই মুহূর্তের জন্য আমি ছাত্র হয়ে গেছিলাম কি সুন্দর কথা প্রত্যেকটা মুহূর্তের মধ্যে প্রাণীর সঞ্চার ঘটিয়ে গেছে আর আমি দুটো সত্যর কথা বলবো যে আজকে আমাদের প্রধান শিক্ষক মহাশয় তিনি একটাকে আমার সঙ্গে এতখানি সহযোগিতা করবেন আমি ভাবতে পারি না এই সবই তার খেলা আর আমার সহকর্মী বন্ধ তার মধ্যে আছে সাত সাত প্রায় সাতজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী হয়ে এসছে এ আমি একটা বাড়ির মধ্যে যেন প্রবেশ করেছি এটা আমার জীবনে একটা বিশাল প্রাপ্তি তার সঙ্গে যারা আমাদের জুনিয়ররা আছেন প্রত্যেকে যেভাবে নিজেদের সঙ্গে দিয়েছেন ভাবা যায় না মানে এতখানি ঠাকুর মামা স্বামীজির কৃপাটা তাদের মধ্যে বর্ষিত হয়েছে একটু ঘটনা না বললে নয় এই অনুষ্ঠানের প্রেক্ষাপাতটা একটু আমাকে বলতেই হবে 
তো স্বামীজি ঠাকুরকে বলেছিলেন ভগবান আছে ঠাকুর কিন্তু বলে দিচ্ছিলেন আছে আমিও কিন্তু উপলব্ধি করেছি ভগবান আছে ঘটনাটা খুবই বাস্তব মাঝখানে আমাকে ডিআই অফিসে যেতে হয়েছিল নিজস্ব কাজে রিটার্ন করবো পেপার করত তৈরি করার জন্য হঠাৎ করে শেষের দিন প্রায় বলতে গেলে মনে হলো রামকৃষ্ণ মিশন হয়ে যায় ইচ্ছে হয়েছিল যে আমার একটু মনের কথা রামকৃষ্ণ মিশনে যাব গিয়ে বলবো হসপিটালে হসপিটাল মোড়ে নামলাম প্রকৃত করে গেল আর সব বন্ধ হয়ে গেছে মনটা খারাপ হয়ে গেল গেলাম মায়ের মন্দিরে গেলে গিয়ে পুজো কিছু দিলাম তারপর পোস্ট অফিসেও কাজ ছিল সেখানেও চলে গেলাম কাজ সেরে ফিরছি কাজ সেরে ফিরছি মনের মধ্যে একটা উন্মাদনা এসছে আমার মনের কথাটা আমি কি করে শেয়ার করবো মনের কথাটা বলছি তো পোস্ট অফিস থেকে বেরিয়েছি এই একটা রাস্তা সেখানে বসেছি বসার পরে বেশ বেশ নিয়ে যাচ্ছি আর উল্টো দিক থেকে একজন ভদ্রলোক এলেন অশেষ খারাপ আসা তিনি লয়ার আমার আত্মীয় বটে ঠিক মাঝখানে কিন্তু কিন্তু হল উনি আমার আরেকজন সঙ্গে কথা বলছিলেন আমি হয়তো টাকা করে চলে যাচ্ছিলাম কিন্তু সিনেমা আমাকে লক্ষ্য করেছেন আমি আর এড়াতে পারিনি সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়ালাম আপনি আমাকে গুরুত্ব দিয়েছেন অনেক কথাবার্তা হলো চা খাওয়ালেন আমি বললাম আমার একটা মনে ইচ্ছে ছিল জানেন আমি সামনের বছর রিটার্ন করে যাব ঠাকুরমা স্বামীজির কিছু কাজ করতে চাইছি বিভিন্ন বিদ্যালয় বিদ্যালয়ে কিছু কাজ করতে চাইছি এই ধরনের বারো সালে একটা কাজ করেছিলাম কৃষ্ণনগর হাই স্কুলে দশটা প্রাইমারি স্কুলকে নিয়ে সেখানে বাচ্চাদের কি উন্মাদনা সেখানে ওই কুইক ছিল উত্তর কি বলবে তার প্রশ্নটা মুখস্ত বলে দিচ্ছে এত সুন্দর ভাবে নিয়েছিল কিন্তু সেটাকে চালিয়ে ঠিক নিয়ে যাওয়ার মতো সেভাবে ঠিক স্পেলটা আসে তো এখন সেই বিশ্বাসটা এসছে এবং আমি বললাম ওনাকে যে এরকম ব্যাপার ইচ্ছে মনে ইচ্ছে না কি করা যায় বলুন না আশ্রম তো বন্ধ উনি সঙ্গে সঙ্গে একজনের সঙ্গে কথা বলিয়ে দিলেন সহজবাবুর সঙ্গে সহজবাবু আমার পরিচিত ভীষণভাবে পরিচিত হ্যাঁ এই মাস্টার সে চন্দ্রপুর আশ্রমের ওখানে শরৎবাবুর সঙ্গে কথা হলো শরৎবাবু বললেন যে শিক্ষক সম্মেলনে আপনি আসুন আমি আসব শিক্ষক সম্মেলনে গেলাম সেই শিক্ষক সম্মেলনে গিয়ে বড় মহারাজের সঙ্গে দেখা হলো বড় মহারাজকে কথা তুমি আমাকে চেনে আমি সম্মেলন ভাব কথার পরিষদের সম্মানে নিয়ে গেছিলাম ওনার খুব ভুল ভাব এই এই ধার্মিক এডুকেশন ক্লাসের ব্যাপারে আরেকজন মাস্টার মশাই ব্যবস্থার হাই স্কুলের হেডমাস্টার মশাই মানুষবাবু উনিও আমার পরিচিত মানে কি আশ্চর্য বাবু কয়েকসিডেন্স তখন সব নাম এন্ট্রি হচ্ছে বোধহয় আমারও নামটা এন্ট্রি হয়নি মানে আমি মহারাজকেও বললাম যে মহারাজ এরকম ব্যাপার আমরা একটু ভ্যালুটিকের সঙ্গে পারি না আমি মানববাবুকে বললাম শরৎবাবুকে বললাম যাই কি অদ্ভুত ব্যাপার তিন জনে স্যার আর মহারাজ আর আমি রুমের মধ্যে ওই ব্যস্ততার মধ্যে মহারাজ কথা দিন আমাকে আশীর্বাদ করলেন যে দেখছি দেখুন ভগবান আছে ভগবান না থাকে ওই রাস্তার মধ্যে ওইভাবে সাক্ষাৎটা হয় দেখলাইনের মতো খাট চলে গেছে এখানটাকে আর তারই ফরশ্রুতি এখানে একটা সত্য বলে অন্যায় করেছি এই অনুষ্ঠান করতে গিয়ে সেই অন্যায়ের সত্য যদি আমি স্বীকার না করি সারা জীবনে আমি একটু ধাক্কা দিয়ে যাবো কথাটা হচ্ছে ওই তো আমরা করেছি নটি বিনোদনী গিরিশ চন্দ্র ঘোষ তারা খারাপ কাজ করলেও কিন্তু ঠাকুর তাদেরকে এমন আশীর্বাদ করেছিলেন তারা অনেক ভালো হয়েছিলেন সুতরাং এই সব কাজের মধ্যে তোমরা এসছো ভাবতে পারছো এই মুহূর্তে অন্য অন্য ছেলেমেয়েরা কিভাবে সময় কাটাচ্ছে 
কতজন মোবাইল টাচ করে কাটাচ্ছে আজকে তোমরা এই ভালো ভালো কথাগুলো শুনলে আমি এই স্মরণটা বলে যে মেয়েটি আজকে আপনার কাছ থেকে স্পেশাল নিয়েছে আপনারা খুশি হয়েছে একে আমরা এ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ডিভেন পড়ে অপরাধটা কি করেছি ওকে ট্রেনের মধ্যে নিয়েছে করেছি কেন ওর ওই কান্তিক ইচ্ছা ওর এত ইচ্ছে ভাবা যায় না গুরুত্ব দিতে হলো সেখানে মিথ্যাটাকে আমি আমি মেনে নিয়েছি সেই সত্যটাকে আমি মহারাজের সামনে প্রকাশ করলাম যে একটা প্রতিভা আজকে এই প্রতিভাটা আমি যদি মিথ্যা এটাতে যদি আমি আমি যদি একদম অস্বীকার করতে পারতাম জীবনে কোথায় আমি একটা খুব ভুল করে যেতাম আজকে স্বীকার করার ফলে এই মিথ্যাটাকে স্বীকার করার ফলে ওকে টেপ বল বলিয়েছে মুখ দিয়ে আমরা কিন্তু ও তো ক্লাস ইলেভেনে এই সত্যটাকে স্বীকার করে কিন্তু আজকে যে কি বড় কাজ হয়েছে যে প্রতিভাটা আজকে স্বীকৃত হয়ে গেছে মহারাজ স্বীকৃতি দিয়েছেন আমার এটা হচ্ছে জীবনের পরম প্রাপ্তি মহারাজের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যাই হোক মহারাজ এই অল্প সময়ের মধ্যে ভাবা যায় না প্রত্যেকটা মুহূর্তে পরীক্ষার ধাক্কা তার মধ্যে আমার ছেলেমেয়েরা আমাদের ছেলেমেয়েরা যে এতখানি পারফরমেন্স করেছে এই শিক্ষক মহাশয় আজকে সত্যিকারে আজকে এই মনে দেখেছি এই বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষক আজ সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেউ ছাত্র বন্ধন করছে কেউ খাওয়া দাওয়া পরিষ্কার করছে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার মানে একটা প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট কি সুন্দরভাবে সামনে দিয়েছেন বলেই কিন্তু আজকে মহারাজ স্যারের কাছ থেকে আমরা কিন্তু কিছু কিছু ভালো কথা আমরা পেয়েছি আর শেষে আমার নিজস্ব কয়েকটা কথা মহারাজ আমি একটু বলে দিচ্ছি আমি এই মূল্যমানের ব্যাপারটা সম্বন্ধে কিছু মনীষীদের কোটেশন তুলে নিয়ে এসছি একটু তোমাদের জানা দরকার স্বামীজি কি ছিলেন মহাত্মা গান্ধী থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র থেকে বসু থেকে ডাক্তার সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণ তাদের ছোট্ট ছোট্ট কমেন্টসগুলো তোমাদের একটু শুনিয়ে দিই এই জন্য তোমরা উদ্বুদ্ধ হবে তোমরা ভাববে যে স্বামীজি কিন্তু অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আমি একটু পড়ছি কন দিয়ে শুনে নাও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু স্যার যখন সতেরো বছর বয়সে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে কাজের সঙ্গে জড়িত হয়েছিলেন তখন সুভাষচন্দ্রের বয়স নাই পনেরো তিনি তার শিক্ষিকতাতে লিখেছেন এমন একটা আদর্শে তখন আমার প্রয়োজন ছিল যার উপরে ভিত্তি করে আমার সমস্ত জীবনটাকে গড়ে তুলতে পারব সব রকম প্রলোভন তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যাবে আমাদের এক আত্মীয় নতুন বটকে এসেছিলেন আমাদের বাড়ির কাছেই থাকতে একদিন তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তার ঘরে বসে বই ভাবছি হঠাৎ নজর করল স্বামী বিবেকানন্দ বইগুলোর ওপর বইগুলো বাড়ি নিয়ে বোক ক্লাসে গিলতে লাগলাম স্বামী বিবেকানন্দের পথ পথই আমি বেঁচে দিলাম নেতাজি সুভাষচন্দ্র স্বামীজিকে মেনে দিয়েছেন তিনি স্বীকার করেছেন আজ যদি বেঁচে থাকতেন আপনাকে শুধু বলে বন্ধ করতাম ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ তোমরা প্রত্যেকে জানো সামনে তিনি কি বলেছেন দেখো বিবেকানন্দ আমাদের যন্ত্রণার মধ্যে আমাদের যন্ত্রণার মধ্যে আশ্রয় দিয়েছেন দুঃখের মধ্যে দিয়েছেন আশা আর হতাশার মধ্যে সাহস কি মূল্যবান কথা থাকুক স্বীকার করে গেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি বলেছেন যদি তুমি ভারতকে জানতে চাও বিবেকানন্দকে জানো তার মধ্যে সব কিছু ইতিবাচক নেতিবাচক কিছু নেই কখনো বিবেকানন্দ না বলতে শেখেন নেই সব কিছু থেকে হ্যাঁ বলেছেন মহাত্মা গান্ধী কি বলেছেন শোনো তা রচনা করি আমি 
অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে অনুশীলন করেছি এবং সেগুলি পাঠ করার পর আমার মাতৃভূমির প্রতি আমার ভালোবাসা সহস্র গুণ বেড়ে গিয়েছে শ্রী অরবিন্দ কি বলেছেন দেখো তিনি জন্ম হইতেই বীর এটা তার শত স্বভাব শিক্ষ ভাব তিনি জন্ম হইতেই বীর কি কি মানে যত বড় সব মহাপুরুষ আমরা জানি তাদের কমেন্ট স্টাইলটা সুতরাং আমি তোমাদের বলবো স্বামীজিকে ভালো করে চর্চা করো অনেক শক্তি পাবে এই যে বইটা দেখছ আমার ভারত আমার ভারত স্বামী বিবেকানন্দ অপূর্ব বই অপূর্ব এগুলো করো আজকে প্রত্যেকটা কথা এগুলো গুরুত্ব দাও স্মরণ করো দেখবে তোমাদের লাইফ অনেক অনেক দূরে দিয়ে যাবে আমি তো মনে করতে পারি আজকে আমাদের শিক্ষক মন্ডলী আমরা কি কম পেয়েছি না হলে এরকম একটা অনুষ্ঠান হয় অল্প সময় ঠিক আছে মহারাজকে শত কোটি প্রণাম দেন ঠাকুরমা স্বামীজুর চরণে শত কোটি প্রণাম স্যার একই বলবো স্যার আমাকে প্রণাম জানাই গুরুজন তাই সত্যিটা আছেন বাবরে তোমার মানে আমার দাদা বললে গান তবলা হ্যাঁ তিনি আমার আমার একটা অনুরোধ এসে চলে এসছেন সবাইকে আমার ভালোবাসা ধন্যবাদ প্রণাম সবাইকে জানাচ্ছি আর তো আমার সবার কাছে আর তোমাদের অপরান্ত ঠাকুর কাছে প্রার্থনা করছি তোমরা আরও বড় হবে তোমরা অবশ্যই হবে আজকের এই যে বীজটা তোমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হলো তোমরা অনেক তুলে গিয়ে ঠিক আছে